ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস তো ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালসে আমরা কী কী পড়ব এখানে যেমন দেখে নিই দ্য মোস্ট কমন ম্যাটেরিয়ালস ইউজ ফর কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কস আর স্টোন ব্রিক সিমেন্ট স্যান্ড কংক্রিট টিম্বার হুইচ মিনস উডস সয়েল ফেরাস অ্যান্ড নন ফেরাস মেটালস প্লাস্টিক্স এক্সেপ্ট নেসেসিটি অফ নলেজ অ্যাবাউট কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল এটা কেন আমাদের জানতে হবে টু হ্যাভ দ্য আইডিয়া অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যাটেরিয়াল ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যাটেরিয়াল সম্পর্কে আমাদের আইডিয়া থাকার জন্য টু হ্যাভ এ প্রিলিমিনারি নলেজ অ্যাবাউট দ্য প্রিপারেশন কীভাবে তৈরি করতে হয় টাইপ প্রপার্টিস এগুলো টু নো দ্য সুইটেবিলিটি ইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ কনস্ট্রাকশন কোন কনস্ট্রাকশনে কি ইউজ করতে হবে সেটা জানার জন্য প্রথমে আমরা চলুন স্টোন সম্পর্কে জানবো স্টোন দুই প্রকার ন্যাচারাল স্টোন আর্টিফিশিয়াল স্টোন ন্যাচারাল হলো ন্যাচারালি আমরা যেটা স্ট্রাফ্ট করি খনি থেকে সেটা আর্টিফিশিয়াল হলো যেটা ইয়েতে বানানো হয় আর কি আর্টিফিশিয়ালি যে স্টোনটা তৈরি করা হয় ন্যাচারাল স্টোন অরিজিন ন্যাচারাল স্টোন ইজ অপটেন ফ্রম রক মিনস আমরা যে পাথরের খনি সেখান থেকে রক থেকে ভেঙে ভেঙে আমরা স্টোন তৈরি করি ক্লাসিফিকেশন অফ রক কী কী রক আছে দেখে নিই জিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কতভাবে ক্লাসিফিকেশন করা যায় ফিজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফিকেশন বেসড অন হার্ডনেস অফ দ্য স্টোন জিওলজিক্যাল ক্লাসিফিক জিওলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কী আছে ইগনিয়াস রকস সেডিমেন্টারি রকস মেটাকমিক রকস মেটামর্ফিক ইগনিয়াসে আছে গ্রানাইট ব্যাসল্ট সেডিমেন্টারি রকসে আছে স্যান্ডস্টোন লাইমস্টোন মেটামর্ফিক রকে আছে রকে আছে মার্বেল কোয়ার্টস যাচ্ছে আর কি তো এগুলো আমাদের ডিটেলস কোনো করা লাগবে না জাস্ট ক্লাসিফিকেশন যদি আসে এক্সামে জাস্ট নামগুলো লিখলেই হবে কোনটা কী কোনটা কী কাজ এগুলো আসলে জিওলজি সাবজেক্ট যদি আপনাদের থাকে জিওলজি অ্যান্ড জিওমরফোলজি সেইখানে পড়াবে কোন রক কী কাজ কিন্তু এইখানে হলো আমাদের কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল এটা আমরা জাস্ট বেসিক কিছু জানার জন্য আর কি ওইভাবে ডিটেলস জানা লাগবে না ফিজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আছে স্ট্র্যাটিফাইড রকস যেটাকে সব সেডিমেন্টারি রককে বলে স্ট্র্যাটিফাই সেডিমেন্টারি রকগুলোকে বলে স্ট্র্যাটিফাইড রকস সেডিমেন্ট রকের মধ্যে আছে স্যান্ডস্টোন লাইমস্টোন এগুলো আনস্ট্র্যাটিফাইড রক হলো অল ইগনিয়াস রকস আনস্ট্র্যাটিফাইড হলো ইগনিয়াসগুলো গ্রানাইট ব্যাসাল আর ফলিকেটেড ল্যামিনেটেড রকস হলো অল মেটামোফিক রক মেটামোফিকগুলোকে মার্বেল কোয়ার্টে সেগুলো হলো এই ক্লাসিফিকেশনে পড়ছে তো কেমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন কী আছে সিলিসিয়াস রকস আর জিলেসিয়াস আর ক্লেয়ে রকস আর ক্যালক্যারিসিয়াস রকস এগুলো শুধু নাম জানলেই হবে এখানে কোনটার কি এগুলো কিছু দরকার নেই শুধুমাত্র কোনটার কী কাজ হার্ড দূরে বলে এটা কোনোটা স্লেট কোনোটা মানে উদাহরণগুলো আর কি শুধু এখানে হলে সিলিসিয়াস রক হলো গ্রানাইট আর কোয়ার্টস ক্লেয়ে রকস আর আর জিলেসিয়াস রক হলো ল্যাটেরাইট স্লেট ক্যালকারিসিয়াস রক হলো আইমসন মার্বেল এগুলো শুধু নামগুলো জানলেই হবে এগুলো পড়া লাগবে না বেস্ট আপন হার্ডনেস হার্ডনেসের কী কী স্টোন আছে ভেরি হার্ড রক গ্রানাইট ট্যাকোনাইট হার্ড রক বেস্ট মিডিয়াম রক ডোলোমাইট সফট রক জিপস অন স্যান্ডস্টোন এগুলো এখন স্টোন কী কী কাজ ইউজ হয় ইন মেশনারি ওয়ার্ক মেশনারি হলো ওই সং কনস্ট্রাকশন কাজে আর কি ফর লিনটেলস অ্যান্ড ভার্টিক্যাল কলামস লিনটেল কলাম তৈরিতে কভারিং ফ্লোর অর বিল্ডিং ফর পেভিং অফ রোড অ্যান্ড ফুটপাথ ফুটপাথ রোড ইউজ করা হয় ফর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ রোড ইন ফর্ম অফ বোল্ডার বোল্ডারস অর এগ্রিগেটস এখানে তৈরি এই হিসাবে ইউজ হয় অ্যাজ অ্যান এগ্রিগেট ইন সিমেন্ট সিমেন্টে আমরা ইউজ করি বেজ ম্যাটেরিয়াল ফর ওয়াটার অ্যান্ড সিভেজ ফিল্টার্স ইন কেস অফ ওয়াটার ওয়ার্কস অ্যান্ড সিভেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্স এগুলোতে ইউজ করা হয় ফর দ্য ম্যানুফ্যাকচার অফ সিমেন্ট অ্যান্ড লাইন স্টোন মে বি ইউজ টু গিভ ম্যাসিভ অ্যান্ড প্লিজিং অ্যাপিয়ারেন্স ইন দ্য বিল টু দ্য বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের বাইরে দেখবেন ছোটো ছোটো স্টোন অনেক সময় ইয়ে করা হয় আর কি মর্টার দিয়ে মর্টার উপর লাগিয়ে দেওয়া হয় ছোটো ছোটো স্টোন যেটা খুবই এস্থেটিক্যালি খুবই সুন্দর লাগে দেখতে সেটা বলছে স্টোন ইজ ইউজ অ্যাজ এ ব্যাটাস্ট ইন রেলওয়ে ট্র্যাক্স রেলওয়ে ট্র্যাকে তো আমরা স্টোন আছে সেটা আমরা নিজেরাই দেখি আর কি সেখানে ইউজ হয় ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যান্ড কোয়ালিটিস অফ গুড বিল্ডিং স্টোন কি কী ক্যারেক্টারিস্টিক থাকতে হবে স্টোনের স্টোন শুড বি ইজিলি অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি অপটেনেবল সহজেই পাওয়া যেতে হবে এটা এতগুলো ক্যারেক্টারিস্টিক করা লাগবে না এক্সামে আসলে চার পাঁচটা দিলেই হবে আর কি এরকম দ্য স্টোন শুড বি হার্ড স্ট্রং অ্যান্ড ডেভেলেবল শুড বি অ্যাবল টু উইথ স্ট্যান্ড অ্যান্ড ডিটেরিটিং অ্যাকশন রাফ ওয়েদার রাফ ওয়েদার এটা ঠিক থাকতে হবে এরকম ফাইন গ্রেইন থাকতে হবে শুড বি ক্যাবল অফ উইস্ট্যান্ড এফেক্ট হবে স্মোক অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাটমসফিয়ার অ্যাসিড আর স্মোক জাতীয় অ্যাটমসফিয়ারে স্টোনের যেন ফেল না করে সেরকম হতে হবে শুড বি ফ্রি ফ্রম সফট প্যাচেস ফ্লস কোনো 
should be easily should be easily uh, workable should not absorb more than 5% of moisture beshi pani eta jeno grohon na kore erokom ar ki bidhi gonta rakhar pore specific gravity of the stone should be not less than uh, 25 the fracture of the stone should be sharp even and clear like i said to stone ডিকে হয় মানে ক্ষয় হয় কি কি কারণে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন কারণে ক্ষয় হতে পারে ওয়েটিং অ্যান্ড ড্রাইং স্টোন ওয়েটিং মানে বারবার ভিজালে আবার শুকালে ক্ষয় হতে পারে ফ্রস্ট অ্যাকশন ফ্রস্ট অ্যাকশন মানে হলো বরফের যেসব জায়গা যেখানে বরফ পড়ে সেসব জায়গায় স্টোন ক্ষতি হতে পারে পলিউডেড অ্যাটমসফিয়ার লিভিং অর্গানিজমস ভেজিটেশন ভেজিটেশন মানে হলো গাছটাচ হইলে আর কি স্টোনের উপরে রেইন ওয়াটার উইন্ড কেমিক্যাল ডিস ইন্টিগ্রেশন এগুলো কেমিক্যাল ডিস মানে অ্যাসিড ট্যাসিড এগুলো যদি পড়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর কি আচ্ছা আর্টিফিশিয়াল স্টোন বলছি আমি দুই প্রকার একটা এতক্ষণ আমরা ন্যাচারাল স্টোন পড়ছি এখন হলো আর্টিফিশিয়াল স্টোন কীভাবে বানানো হয় বা কী করা হয় আর্টিফিশিয়াল ওর কাস্ট কাস্টোন ইজ হার্ড অ্যান্ড প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট মডিউলড ইন সুইটেবল শেপ অ্যান্ড সাইজ এটা হলো সিমেন্ট বালু আর স্টোনের গুঁড়ো একসাথে মিশায় তারপর একটা মোল্ডের মধ্যে মানে সুইটেবল সাইজে যেরকম সাইজ চাই সেরকমই তৈরি করা হয় আর কি প্রিপারেশন কি আর্টিফিশিয়াল স্টোন কনসিস্ট অফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মানে দেড় ভাগ হলো কোর্স অ্যাগ্রিগেট নিতে হবে থ্রি থেকে সিক্স মিলিমিটার আর দেড় ভাগ নিতে হবে ফাইন অ্যাগ্রিগেট আর এরপরে দুইটা একসাথে মিশাইতে হবে মিশানোর পরে বোথ অ্যাগ্রিগেট আর মিক্সড আচ্ছা ঠিক আছে পুরোটাই তিন পার্টি মিশানো হবে ওয়ান পার্ট এরপর ওয়ান পার্ট সিমেন্ট এক ভাগ সিমেন্ট দিতে হবে সিমেন্ট দেওয়ার পরে সেটা ভালো করে মিশানো হবে ড্রাইলি ড্রাই মিশাতে হবে সবগুলো তারপর যদি কোনো কালার চাই সেই কালার দিতে হবে সেখানে সুইটেবল ফিগমেন্ট লাস্টলি তারপরে পানি দিতে হয় সেই পানি এই মিক্সচার অফ ওয়ার্কেবল পানিটা এইভাবে দিতে হবে যেন ওয়ার্কেবল হয় জিনিসটা প্লাস্টিক মিক্স ইস দেন প্রেসড ইন্টু মোল্ড কিউরড অ্যান্ড ড্রাই বিভিন্ন মোল্ডে দেওয়া হয় যে সাইজ চাই তারপর কি কিউরিং করা হয় আর ড্রাই করা হয় এটার অ্যাডভান্টেজ কি ক্যান আর্টিফিশিয়াল আমরা ইউজ করব দে ক্যান বি কাস্ট ইন এনি শেপ যেই শেপ আর সাইজ চাই সেটাই পাওয়া যাবে এটা স্ট্রংগার ম্যাচারাল স্ট্রং থেকে দেখা গেছে এটা ইজিলি মোল্ডেড অ্যান্ড সিজন এটা যে ওয়ার্ক সাইট সেখানেই করা যায় জাস্ট একটা ইয়ে লাগে মোল্ডিং মেশিনগুলো লাগে ওই ওয়ার্ক সাইটেই করা যায় সো এটা ট্রান্সপোর্টেশনের ব্যাপার নেই হোলস মে বি কেপ হোল্ড রাখা যাবে মাঝখানে দেখা যায় যে মাঝখানে হোল পাইপের মতো করা যায় স্টোনগুলো So, their mass is more homogeneous and their properties are more properties will be reliable either way. They can be designed for any jacon strength chai shita dori kora jabe. Normally do not have any defects nai jayo shita artificially dori kora hai. More durable natural strength hai ke. Kono transportation lage na. Process of work will be faster with precastone. Precastone na ta dori kora jaya ki. Stone quarrying man hai. Quarrying man hai khoni. খনি থেকে কিভাবে স্টোন সেই খনিটা আমরা বাছাই করবো কিভাবে দ্য সাইড ফ্রম হোয়ার স্টোন আর এক্সকেভেটেড ইজ নোন সিম্পলি কোয়ারি ও কোয়ারি সাইড এখান থেকে স্টোন তোলা হয় সেখানে কোয়ারি সাইড বলি তো কোয়ারি সাইড আমরা কিভাবে বাছাই করবো ডিস্টেন্স অফ কোয়ারি ফ্রম রোড রেলওয়ে রোড রেলওয়ে থেকে যেন বেশি দূরে না হয় কারণ ওইখান থেকে স্টোন তুলে আমাদের আবার গাড়িতে ট্রান্সপোর্ট করতে হবে আর কি বিভিন্ন জায়গায় জন্য যেন রাস্তা রেল এগুলো বেশি দূরে না হয় কাছাকাছি হয় সাইডটা সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ স্টোন শুড বি অ্যাসিউড এরকম হইতে হবে যেন এখান থেকে অনেক স্টোন তোলা যায় অল্প স্টোন তোলা গেলে তো এখানে কোয়ে ডিসাইড করে কোনো লাভ নেই লস বেশি হবে অ্যাভেলেবিলিটি অফ ইকুইপমেন্ট লেবর এগুলো যেন সব থাকে কোয়ালিটি অফ স্টোন অ্যাভেলেবেল ফ্রম কোয়ারি শুড বি গুড কোয়ালিটি ভালো হইতে হবে ড্রেনেজ ফ্রম ড্রেনেজ থাকতে হবে শুড বি ইজি কারণ ওইখানে স্টোন তোলার সময় অনেক পানি ইউজ হয় সেই পানিগুলো বের হয়ে যাইতে হবে অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটিস ফর ট্রান্সপোর্টেশন অফ স্টোন শুড বি অ্যাভেলেবেল অ্যাডিকুয়েট ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে দ্য সাইড শুড বি অ্যাওয়ে from build up areas when blasting is required ঠিক আছে ব্লাস্টিং ইজ রিকোয়ার্ড মানে হলো স্টোনের অনেক সময় দেখা যায় যে বোম ব্লাস্ট করে বিভিন্ন খনির ইয়ে পাথর থেকে বড় বড় পাথর ইয়ে করতে হয় বোমের মাধ্যমে পাথরগুলো ভাঙতে হয় ওখান থেকে আলাদা করতে হয় তো এই জন্য বলছে যে সাইড শুড বি অ্যাওয়ে ফ্রম বিল্ড আপ এরিয়াস মানে হলো বসতি বসতি যেন না থাকে যেন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা না হয় আর এরকম তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট দিন আমরা অন্য টপিক্স দেখবো